वन में गए हम बिरछा देखे तीरथ गए तो पानी मंदिर में हम पाथर देखे प्रभु मूरत नहीं जानी कबीर देश की आजादी के साथ धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर रह गए बदनसीब इंसानों का ये काफिला उस भयानक रास्ते पर छोड़ दिया गया जहां जिंदगी रो रही थी और मौत हंस रही थी ये कहानी उन करोड़ों में से एक नौजवान की है उसके बूढ़े माँ बाप उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिए गए और वो हजार मुश्किलों से अपनी छोटी बहन और नन्हे भाई को लेकर इस आंधी से निकला इंसान की इस हैवानियत को देखकर उसका दिमाग टकरा गया उसका विश्वास हिल गया भगवान की दुनिया में ऐसा क्यों ऐसा क्यों बदला चांद न बदला ना बदला रे आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान आया समय बड़ा बेढंगा आज आदमी बना लखूंगा कहीं पे झगड़ा कहीं
कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया राधे किशन राधे किशन राधे किशन है भैया क्या है पलंग अच्छा कल तेरा पलंग बच्चा बीमार मालूम होता है रोजी कमाना हो तो सुबह मंदिर चले जाना कई मोटे यात्रियों के लिए मंदिर के एक सौ सीढ़िया चढ़ना कठिन होता है उनको भगवान तक उठा ले जाने का चार आना मिल जाए राधे किशन राधे किशन जय राम जी की महाराज जय राम जी की महाराज ये देखो तुम्हारा पलंग आ गया माँ कहा भैया माँ माँ आ जाएगी तू सुझा कुछ नकदी बची है हाँ। ये लो ये मंदिर में चढ़ा मंदिर जाने से क्या होगा पापी मुन्ना जब कभी बीमार होता था तो माँ मंदिर में चढ़ावे चढ़ाई करती थी माँ ने तभी मुन्ने का सुख भी देख लिया भगवान की माया हम नहीं समझ सकते भैया सारी उम्र हमने उसकी पूजा की और ये बदला दिया उसने मंदिर जाना भैया मंदिर जाओ मेरे बहुत प्रसाद मैं मंदिर तेरे लिए बहुत प्रसाद हरिओम 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 कहिए सेठ लक्ष्मीदास जी आज भगवान के लिए क्या लाए लीजिए महाराज ये तीन सौ रूपए अच्छा अब भगवान को भी तो आप ही ने बस में किया हुआ है क्यों दू बेटी जितना गुरु सुनाइए मिठा महाराज महाराज ये शरणार्थी अपने ही धर्मशाले में उतरा है मेरा 
मेरा छोटा भाई है प्रसाद जरा ज्यादा दीजिए तो खुश हो जाएगा अरे चलते बनो रास्ता रोक कर खड़े हो गए आ जाते हैं बगैर नहाए धोए मंदिर प्रविष्ट करने अबे घूर तक जाए कंगाल ये ले अपने रुपए भगवान तेरे जैसों के टुकड़ों पर नहीं पलते अब चल हाथ सामने से भक्तों को भगवान के दर्शन कर देते आइए आइए सेठ जी जय हो जय हो अब के क्या लाए मालूम है सेठ लक्ष्मीदास जी कितना चढ़ा गए पांच सौ है महाराज आप भी भक्ति में क्या किसी से कम है भैया मुन्ने का साथ उगड़ा जा रहा है मुन्ने मुन्ने मेरे मुन्ने मेरे बच्चे मुन्ने अनिल भैया मंदिर से फौरन पुजारी को दिया राम नाम का जाप करेंगे तो मुन्ना जरूर बच जाएगा राम नाम भैया वक्त मत खो मुन्ना पिछले साल इसी तरह बीमार हुआ था तो माँ ने जाप करवाया था जाप से जरूर ठीक हो जाएगा जाओ जल्दी पुजारी जी को ले आओ पुजारी को पुजारी एक देख मंगे के भाई को बचाने क्यों आए उनसे कहो इस वक्त सहायता कर दे मेहनत मजदूरी करके उनसे मुंगी दक्षिणा दे देंगे जाओ भैया मुन्नी की हालत खराब हो रही है पुजारी पुजारी जी कौन है ओ, तुम फिर आ गए क्या है मेरा छोटा भाई बहुत सख्त बीमार है राम नाम का जाप कर दीजिए चलकर राम नाम का जाप तेरे भाई के लिए मैं करूं? तेरे होश ठिकाने हैं मैं बड़े बड़े रईसों की या मुश्किल से जाता हूं। क्या यहाँ से मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा तू मुझे मुंह मांगी दक्षिणा देगा क्या क्या मैं आपकी मदद सेवा करूंगा मेरे भाई को बचा लीजिए अबे जा अपने भाई के साथ जाके मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा मेरे साथ चलना होगा समझे अरे ये चोर ये बदमाश मुझे मारकर भगवान का चढ़ावा चुराने आया था ले चलो पुलिस में मैं चोर नहीं हूँ मैं इन्हें अपने मरते हुए भाई के जाप के लिए लेने आ जाऊँ छोड़ मुझे खबरदार छोड़ना मत इसे ऐसे जाको मत छोड़ नहीं देते ले चलो इसे मेरी बहन की आवाज आ रही मुझे छोड़ दो मेरे भाई की लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मत छोड़ो इस बदमाश को पहले गला दबाया अब दया की ठीक मांगता है ले चलो इसे होश में आओ मुन्ने होश में आओ मुन्ने होश में आओ अभी आएंगे अभी तेरे लिए प्रसाद लाएंगे महान तुलसी राम और उनके साथियों ने अदालत के स्टेज पर इंसाफ और कानून की पुतियों को निहायत ही कामयाबी के साथ नचाया है वो जो बहान थे भगवान की कसमों के जोर पर आपको यकीन दिला चुके हैं कि उन्होंने मुझे महान पर कातिलाना हमला करते देखा है और वो ईश्वर सच जो मुझे जानते भी नहीं आपको विश्वास दिला चुके हैं कि मैं चोर लुटेरा डाकू और कातिल हूं मगर वो ये अच्छी तरह जानते हैं जब मैं मंदिर में महान के पास गया तो एक लुटेरा और कातिल बनकर नहीं बल्कि अपने मरते हुए नन्हे भाई के लिए अधिकारी बनकर मैंने भगवान की मूर्ति के सामने महान के पाँव पकड़े रोया गिर गिराया मगर ना तो भगवान और ना ही उसका ये भक्त मेरे मरते हुए भाई की धीमी पुकार को सुन सके मैं ऐसे भगवान पर हर के विश्वास नहीं रख सकता आज से मैं नास्तिक भी हूं कातिल भी और लुटेरा भी बहन साहब के बयान और दूसरी गवाहियों से साफ साबित होता है कि मुलजिम कोई मामूली चोर या डाकू नहीं बल्कि खतरनाक नास्तिक है से खुदा के घर में डाका डालने की कोशिश की योर ऑनर ऐसे संगीन जुर्म और ऐसे महापाप की सजा इतनी कड़ी होना चाहिए कि सबको सबक हासिल हो सके मुजरी मनीर कुमार को एक साल कैद तक की सजा दी जाती है महान 
साहब ये बाजी बेशक आपके हाथ रही मगर ये पहली बाजी थी आखिरी नहीं जेल से निकलते ही मैं आपसे अपने भाई का बदला चुकाने आऊंगा अगर बाद में पता चला भी कि नहीं है तो अपना बिगड़ता क्या है मगर अब जो कहा कि नहीं है और कहीं बाद में निकल आया तो फिर तो बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेगा बड़ा जालिम आदमी है दुखी हो ये लो हम भी तो भूखे हैं चलो देवी प्रभु की यही इच्छा है कि हम तुम्हारी रक्षा करें कुमार साहब को नहीं जानती शहर के मशहूर दानी और लोक सेवक है बीसियों यतीम खाने और आश्रम इनके नाम पे चलते हैं <laughs> लालू इन्हें पेटन में बैठा हो जी सरकार आइए चलिए ना कमबख्त की खूबसूरती ने नशा हरम कर दिया है मगर सरकार अब इसे कौन से आश्रम में ले जाना है <laughs> वही जमुनाबाई के बजरे पर जालिम देखने में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं आवाज की खूब है वो रक्का सा बनेगी कि दुनिया नाच उठेगी बाजी बेशक आपके हाथ में मगर ये पहली बात आखिरी नहीं जेल से निकलते ही मैं आपसे अपने भाई का बदला चुकाने आऊंगा कौन है हूं महाराज जो बच्ची बाजी लगेगी आज आप नहीं बच सकते आज आप नहीं बच सकते मैं नहीं बच सकता मैं नहीं बच सकता नास्ते बाबू कहा जा रहे हो यार कहीं नहीं <laughs> अजीब बात है मैं भी वही जा रहा हूँ आई कौन है भाई ओ अनिल बाबू मेरी बहन यहाँ रहती थी तुम्हारी बहन उस बिचारी का क्या पूछते हो तुम्हारे नन्हे भाई की मृत्यु हो जाने के बाद महंत तुलसीदास जी ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया था तुम्हें चीख चीख कर मारती हुए न मालूम किधर चले 
Mahanto Kitina. तो लौट के आएगा आओ मैं तुम्हें आज अपने एक तीरथ की यात्रा करवाता हूँ मुझे अपनी बहन की तलाश करनी है भाई तो तलाश भी किए जाओ रोकता कौन है आओ तो मेरे साथ जय राधे तुम झूठे हो बदमाश हो रुके बात हो झूठे और बदमाश तो जेल में होते हैं जैसे तुम्हारा भाई अब मुझ में बर्दाश्त किताब नहीं बाहर महफिल में तुम्हारे गाने का इंतजार हो रहा है बदमाश मैं गाना नहीं गाऊंगी नहीं गाएगी गाना ही पड़ेगा मेरे पास फालतू वक्त नहीं है जब न करो बहन ये लोग किसी भी जुर्म से चुपने वाले नहीं एक गाने की तो बात है अपनी इज्जत और आगो के लिए गा दो यहाँ क्या है जोकर वो देखो उस पार कश्ती में नाचने और गाने का इंतजाम है आओ आज जरा हो जाए तक देने दिन जिसके कानों में आहों और चीखों का एक तूफान गूंज रहा हो वो गाना क्या सुनेगा नहीं अरे पत्थर के भगवान तू है 
निर्दोष मासूमों और नन्हों की मौत ही में Thank you. 
ये कौन घबरा नहीं अपना ही आदमी है इसे कुमार साहब से मिलना कुमार मगर वो तो तीरथ यात्रा पर गया तीरथ यात्रा जी हाँ जब कभी यहाँ पर पुलिस की सरगर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सीधा तीरथ यात्रा पर निकल जाते हैं ठीक पापियों के छुपने के लिए तीर्थों से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी होगी अब क्या प्रोग्राम है नास्तिक बाबू मोहन भी तीरथ यात्रा को निकल गया और कुमार भी हमें भी उनके पीछे ही जाना होगा मानता हूं उस्ताद तू भी इस नास्तिक को तीर्थ यात्रा करवा के ही छोड़ेगा धन्य जल से परखु के पुजारियों ने तंत्र तो साफ कर दिया मगर मन का महल न तो सके तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग सबसे हिलमिल लीजिए नदी नाम संजो अच्छा तुम देखो आ, मैं उधर ढूंढता हूँ हरिओम हरिओम भगवान की कृपा से अब तुम बड़ी हो गई बेटी सूर्य देवता से अपने लिए अच्छे पर की प्रार्थना किया करो अच्छे वर के लिए प्रार्थना बदमाश 
बच्चे पर अबे कौन हो जी तुम मैं इंसान हूँ जो कि तुम नहीं हो इंसान होते तो ऊंच नीच की तमीज रखते एक ब्राह्मण देवता के मुकाबले में मैले नीच कीड़े की सहायता न करते मैल मन का होता है तन का नहीं मैले आप हैं जिनके दिल में इस बच्चे के लिए मैल आया तो यानी अछूत हमको छुआ करे हमारा धर्म भ्रष्ट करे और हम उनको आशीर्वाद दें जो धर्म एक मासूम बच्चे की परछाई से भ्रष्ट होता है उसका सर्वनाश करना ही धर्म है जो धर्म इंसान को इंसान पर जुल्म सिखाता है उस धर्म को खत्म करना ही धर्म है तुम शास्त्रों के लिखे गलत बतलाते हो ईश्वर के कानून को झुठलाते हो मैं तो सिर्फ शास्त्रों के लिखे को गलत बतलाता हूँ मगर तुम तुम कुदरत और इंसानियत के लिखे को गलत बतलाते हो तुम शास्त्र पर इंसानियत भुला बैठे हो ये कैसा धर्म है जो इंसान इंसान में फर्क रखता है आंखें खोलो और देखो दुनिया तुम पर हंसती है दुनिया हम पर नहीं दुनिया तुम पर हंसती है <laughs> चलो भाई जी ऐसा नीच के मुंह लगने ना भी हमारी है चलिए घर का मुंह लग <laughs> देवता ने राक्षस को भगा दिया बच्चे को कहीं चोट आई जी हाँ मैं इसे मरम पट्टी के लिए घर लिए जाती आपको छूछात का डर नहीं जब भगवान सब में है तो फिर भगवान को भगवान से क्या छू बाबा जी तुम भी हमारे साथ चलो ना मैं तुम्हें देखने आऊंगा हम यहाँ पीछे की धर्मशाला में उतरे हुए अच्छा सुनिए जरा देखभाल के आइएगा घर में तो मुझे भी अच्छुत को चोरी ही रखना पड़ेगा मिल गया कहा मेरे साथ हरिओम तत्थ हरिओम तत्थ हरिओम तत्थ आपके महंत साहब इस धर्मशाला में विराजमान है वहां जी हाँ क्या करूं महाराज दोस्ती का फर्ज था वरना मैं तो अहिंसा में मानने वाला आदमी कल्याण हो रानी माँ आपने मेरे हाथ तो इसको पूजा करके बड़ी कृपा की है महाराज ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण <laughs> हम तो तुम्हारे माथे से पहचान गए थे के कोई श्रद्धालु शरीर है कुछ नहीं महाराज ये तो भिलनी के बेर है इन्हें सुदामा के सत्तू समझो रानी माँ जिन्हें स्वीकार करके भगवान ने सुदामा को संसार सौंप दिया था धन्य हो महाराज धन्य हो महाराज आपके यहाँ पधारने की खुशी में मैंने रात लीला का प्रबंध किया है <laughs> जो भक्तों की इच्छा महाराज आपकी रमा भी रात लीला में भाग ले रही है हो। मेरी बेटी तो कृष्ण दीवानी है जय श्री कृष्ण
शरीर से और काम लेना इसलिए बचा लिया मुझे हरिओम 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 चलो बेटी इन्हें अकेले में आराम करने दो मैं नहीं मुझे अकेले ना छोड़ो डरने की कोई बात नहीं है महाराज धर्मशाले के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया है डर 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 तो कौन है ये मट्टी का चोला तो एक ना एक दिन त्याग नहीं होगा मैंने सोचा की सात संगत में जरा ईश्वर की लीला पे विचार हो जाता अंधे हो लंगड़े लूले और भूखे हो फिर भी दाता की जय बोलते हो ये तो हमारे कर्मों का फल है कर्मों का फल है अरे इन मोटे मोटे सेठों को देखो इनके कर्म सारा दिन धोखा और प्रेत के सिवा क्या है ये अंधे क्यों नहीं होते ये लग रहे और लूले क्यों नहीं होते बोलो ईश्वर की माया है बाबा अरे ईश्वर की माया यही है कि इनके पास तो माया है और तुम्हारे पास कुछ नहीं बस यही ईश्वर की माया है अरे दाता की जय बोलने से क्या होता है पत्थर भी कभी सुनते इंसान की जय बोलो मेरी जय बोलो और छोलियां भर लो दाता वो जो दे कितने दयालु हैं आप आपके पिताजी का क्या हाल है ईश्वर के कृपा से उन्हें ज्यादा घाव नहीं आया तो यानी वो बच गए आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे मंदिर 
मैं पिताजी की सेहत के लिए मंदिर पूजा करने जा रही हूँ आप जैसे देवता उनके लिए प्रार्थना करेंगे वो जल्द अच्छे हो जाए आप चलिए मुझे कुछ काम है नास्तिक था सरकार बोलता था ईश्वर नहीं है वो क्या सरकार चलो मौत के मुंह से 
अभी अभी सपने में मुझे अमरनाथ जी के दर्शन जय अमरनाथ जी की मैं समझता हूँ ये अमरनाथ जी का बुलावा है मुझे आज ही वहाँ चल देना चाहिए परंतु महाराज अभी तो आप बहुत ही कमजोर हैं नहीं नहीं रानी माँ अब मैं कैसे रुक सकता हूँ उनकी आज्ञा हो चुकी है मुझे जाना ही होगा सत्य वचन महाराज ये दुर्घटना मेरे घर में हुई है आपकी आज्ञा हो तो अमरनाथ यात्रा का प्रबंध मैं ही आपके साथ चल कर करूँ जैसी इच्छा तुम्हारी रानी माँ भक्तों को तो भगवान भी ना नहीं कर सकते रमा बेटी कहाँ है रमा बेटी यहाँ है पिताजी मैं आपके लिए मंदिर पूजा करने गई थी उच्च कुल की बहु बेटियों की यही लक्षण है महाराज बेटी जल्दी तैयार हो जाओ हम अभी अमरनाथ जा रहे हैं अभी मगर पिताजी मुझे तो कल फिर कृष्ण मंदिर जाना है नहीं मेरी बच्ची मुझे शिव शंकर का संदेश आ चुका है मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता वो लोग तो चले रहे ये तुम हो कौन से दीगर को वो किसी को बताकर नहीं गए एकदम रात को चले गए रानी साहबा के घर तो नहीं गए वो भी उनके साथ चले गए फिर भाग गया कायर मगर अब मौत ही मुझे उससे दूर रख सकती है मेरी मौत या उसकी
ओम सूर्य देवाय नम ओम प्रभकराय नम ओम दिनकराय नम आखिरी प्रार्थना कर लो पुजारी जी महाराज कौन कोई कितना ही दूर भागे लेकिन मौत से नहीं भाग सकता आप भाग में रखाओगे पुजारी बचो बचाओ यहाँ तुम्हारी आवाज तुम्हारा भगवान भी नहीं सुन सकता तरस खाओ इस पूरी जान पर तरस खाओ मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ एक दिन मैं भी तुमसे एक नन्ही सी जान की भीख मांगने आया था जिन्हें भीख देना नहीं आती उन्हें भीख मांगने का भी कोई अधिकार नहीं नहीं, मैं दया कर मेरे लिए नहीं मेरी बच्ची के लिए मेरे एक ही बेटी है वो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है हो तो जाएगी बर्बाद हो जाएगी आपकी बेटी बर्बाद हो जाएगी मेरी बहन पेशिया बाजार में आबाद की गई दया दया की दरखास्त यह फूल है पुजारी जिस तरह मेरे भाई की लाश खाने वाला कोई न था उस तरह आज तुम्हारी लाश खाने वाला भी कोई न होगा यहाँ करते रहोगे कि तुम्हारा मास नोचेंगे कुत्ते तुम्हारी हड्डियां चबाएंगे तुम्हारा कहना खत्म हो गया आप कौन है मेरा नाम विनोद है विनोद जी मानी बात के बेटे जी हाँ आप मानी सर तुम फिर हम कब आए बेटा अभी सीधा ही चला रहा हूँ कि इस बदमाश को आप पर हमला करते देखा भगवान ने दूर मेरी रक्षा के लिए भेज दिया बेटा आओ इसका देखकर किसी दिन न हो तो अच्छा है ठीक कहते हो ठीक कहते हो ठीक चल रही बहुत चोट आई है बेचारे को फिर भी बर्फ के फिसलने की वजह से बच गया लगता है इन्हें हमारे घर ले चलो बाबा पहाड़ पे ले जाना बहुत मुश्किल है बेटी अभी इसे दरिया पार मेरे झोंपड़े में ले चलते हैं उठाओ भाई बाबू को पोच नहीं आया आपने मुझे पहचाना नहीं मैं रमा हूं आप गिर गए थे गिरा नहीं गिरा दिया गया गिरा दिया आप जैसे देवता को कौन है वो नीच पापी जिसे आपसे दुश्मनी है वो नीच पापी बतलाइए मुझे कौन है वो राक्षस जो तीर्थ स्थान पर आकर भी ऐसे कर्म करता है आप पहचानते हैं उसे मैं अभी जाके पिताजी से कहती हूँ वो मुझे उसके पास की सजा भिजवाई नहीं मेरी बात में दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं कोई अधिकार नहीं मुझे कोई अधिकार नहीं क्या करते हो बाबू बेचारी दिन भर से तुम्हारी देखभाल कर रही है घबराओ मत बेटी बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है मैं घर से आपके लिए कुछ दवादार जाती हूँ नहीं किसी को मेरा पता नहीं चलना चाहिए मैं किसी से नहीं कहूंगी 
रात को बगैर किसी से कहे चली आऊंगी रात को दरिया अक्सर दुग्यानी में होता है बेटी उस वक्त इसको पार करना खतरे से खाली नहीं मगर मुझे तो आना ही होगा बाबा जब दरिया जरा ठीक होता है तो इस खिड़की में मैं ये बत्ती रख दिया करता इसे देख लेना अब मैं चलती हूँ पिताजी राह देखते होंगे उनकी नजर से ज्यादा देर हो चल रहा तो वो बेचारे तड़प उठेंगे आज बत्ती खिड़की में नहीं रखी जा सकती बेटा दरिया बहुत उग्यानी पे फरिश्ते के गाने की आवाज भी आ रही फरिश्ता कौन बेटा? हाँ बेटा ये फरिश्ता उग्यानी के वक्त खुदा के नेक बंदों को बचाने के लिए आता बचाने को आता है रात को दरिया अक्सर उग्यानी में होता है बेटी उस वक्त इसको पार करना खतरे से खाली नहीं एक ही बेटी मुझे ज्यादा अब मैं चलती पिताजी राह देखते हुए उनकी नजरों से ज्यादा देर उठ चुके हूँ तो वो बेचारी तरफ उठेंगे मैं आपकी मर्द सेवा करूँगा मेरे भाई को बचाइए अब जाए आपके भाई के साथ जाके मर जब दरिया जरा ठीक होता है तो इस खिड़की में मैं ये बत्ती रख दिया करता इसे देख लेना लहर लहर पे आज है तूफान हो नहीं वाले हो सावधान 
क्या है रानी मा वो दोनों आ गए <laughs> मैंने तो कहा था विनोद रमा के साथ कृष्ण मंदिर चला गया होगा तुम ऐसे ही घबरा रही थी अब मैं विनोद से कभी नहीं बोलूंगी महंत जी क्या है माँ अरे कई महीनों के बाद तू माँ से मिला और दो पल उसके पास प्यार से बैठा भी नहीं माँ क्या नाराज हो गई देखिए महाराज इसको मना कर दीजिए ये मैं झूठा प्यार न दिखाया करे <laughs> नहीं मानेगी माँ चल तुम सुना बोल नहीं बोलो देख ले माँ फिर पांच होके भाग जाऊंगा चूमने के लिए तड़पती रहेगी हाँ, मेरे पाँव न छू न छू अब ये कृष्ण भक्तों की जोड़ी मिल गई है अब माँ बाप को कौन पूछता है तो फिर ये जोड़ी तक ही कर दीजिए महाराज और नहीं तो निश्चिंत होकर राम का नाम ही जपेंगे पिताजी मैं अपने कमरे में चल ओ शर्मा गई हरिओम हरिओम कदम जरा समय के रखो बाबू यहाँ क्यों आती हाँ हर रोज ही आती क्यों आती है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं क्योंकि तुम्हें तो मुझसे प्रेम हो गया प्रेम? हाँ। जब हर वक्त किसी के पास रहने को जी चाहे जब कुदरत के तूफान और इंसान के कानून किसी को किसी से दूर न रख सके जब तन मन की सुध न रहे तो उसे प्रेम कह रहे जवानी का अवसर झुके जा 
शादी अभी होगी वरना कभी ना हो सके क्यों क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे कभी मंजूर नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे आप जैसे देवता को कौन ना पसंद करेगा तुम बहुत भोली हो अमीर और गरीब के दरमियान एक अटल दीवार एक अमीर पुजारी अपनी चहेती बेटी मुझ जैसे भिख मंगे के हवाले क्यों करे नहीं या तो तुम अभी मेरी दुल्हन बनोगी वरना मेरी शादी मौत से होगी हाँ अगर तुम ना कर दोगी तो मैं पहाड़ पर से कूद कर अपनी जान दे दूंगा बोलो तुम्हारा क्या फैसला है मेरे पिता कभी ना ना करेंगे बाबू मैं समझ गया मेरे लिए तुम कभी अपने पिता को नहीं छोड़ो और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं अभी अपने आप को खत्म करा दूंगा शादी का गवाह भगवान से बेहतर और कौन हो सकता है कौन से भगवान के दर्शन करने गई थी आप दिन भर आपको मेरे कमरे में बैठने का क्या अधिकार है <laughs> मुझे आप पर भी अधिकार मिलने वाला है देवी जी आप गलती पर हैं निकल जाइए यहाँ से मेरी यहाँ तक बहुत महंगी पड़ेगी आपको निकल जाइए बाहर क्या हुआ बेटा क्या हुआ तुमने विनोद को नाराज कर दिया बेटा पिताजी आपने विनोद बाबू से मेरी शादी का प्रण किया है बाप के लिए बेटी की भलाई चाहना बुरी बात है क्या नहीं पिताजी इसमें मेरी भलाई नहीं मैं विनोद बाबू को नहीं अपना सकती क्यों क्योंकि मैं किसी और को अपना चुकी हूँ किसको पिताजी आपने उम्र पर मेरी कोई बात नहीं डाली मुझे विश्वास था कि आप मुझे ना नहीं करेंगे मैं उनके बिना नहीं रह सकती वो देवता है आप उन्हें देखती ही खुश होंगे मगर कौन है वो उसका नाम क्या है नाम नाम तो मैंने पूछा ही नहीं मैं तो उन्हें देवता कहती और मानती हूँ कहा है वो दरिया के पार कृष्ण मंदिर के पास एक झोंक
मुझे पहले ही बता दिया होता तो अच्छा था बेटी फिर भी मुझे विश्वास है कि तुमने सोच समझकर कदम उठाया होगा मैं अभी उससे मिलने जाऊंगा अगर लड़का अच्छा है तो मैं अपनी बेटी का दिल कभी नहीं तोड़ूंगा अरे अरे भाई कोई है यहाँ अरे भाई कोई है कोई है अरे भाई कोई है आइए महान जी महाराज बड़ी देर से इंतजार था आपका कौन है कहा हो तुम कब रह गए महाराज कौन अनिल आपका पुराना सेवक तुम जिंदा हो मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं दरवाजा खोल दो घबराइए नहीं महाराज अब मैं आप पर बार नहीं करूं वो तुम ही हो जिसके बारे में रमा ने कहा मैं ही हूं आपकी लाडली बेटी का देवता आपकी चहीती बेटी आपके जानी दुश्मन से प्रेम करने लगी देखा मेरा इंतकाम ये नहीं हो सकता मैं ये कभी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दू क्या बता दोगे यही कि तुमने मुझे जेल भिजवा कर मेरे नन्हे भाई की जान ली मेरी बहन को पेशा बनने पर मजबूर किया कहो बेशक कहो ताकि वो तुम्हें नफरा से छोड़कर चली जाए नहीं वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती वो तुमसे प्रेम नहीं कर सकती के लिए समय नहीं रहा मान जी वो मेरी हो चुकी है मैं उसे तुमसे जुदा करके रहूंगा मैं अपने भाई और बहन का बदला तुम्हारी बेटी से लेकर रहूंगा इस तरह मेरे भाई और बहन की सुस्खियां मेरे कानों में कूद रही है उसी तरह तुम्हारी बेटी भी नहीं तुम उसे मार डालोगे तुम उसे तबाह कर दोगे ये मैं कभी नहीं होने दूंगा क्या हिम्मत है रोक लो मैं उसे तुमसे जुटा करके रहूंगा ये मैं कभी नहीं हो मुझसे प्रेम नहीं कर सकती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा वो मुझे पसंद नहीं है पिताजी ऐसा मत कहिए मैं उनकी हो चुकी हूँ कभी नहीं अभी शादी बिना सही होकर रहेगी कल सवेरे हम यहाँ से चले जाएंगे मगर क्यों पिताजी मेरा हुक्म है तुम्हें मानना ही पड़ेगा मानना ही पड़ेगा सही है पिताजी ये नहीं हो सकता होकर रहेगा तुम इस कमरे के बाहर नहीं जा सकती मेरे और किसी का अधिकार तुम्हें अभी मेरे साथ आना होगा तुम मेरी हो चुकी हो रमा तुम्हारी बाबू और सदा तुम्हारी मगर अपने पिता को कैसे छोड़ जैसे हर लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पति की हो जाती ऐसे मेरे पिता का दिल टूट जाएगा अगर तुम्हें मुझसे लगा उनके दिल का प्यार है तो रहो पेशा कि नहीं रहो 
हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते रहा तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा आओ आओ रहा मनमानी करके रहूंगा आज पुकारो अपने भगवान को पुजारी ये क्या कह रहे हो? भगवान की क्रोध है जरा भगवान का क्रोध बहुत देख लिया अब उसे मेरा क्रोध देखना होगा तुम भगवान के विरोधी हो तुम नास्तिक हो आहा नास्तिक बेशक नास्तिक आज देखता हूँ भगवान अपने भक्तों को एक नास्तिक ऐसी कैसे बचाता है बनने वाली है ये आप क्या कह रहे हैं रखो साहब के बात कीजिए मैंने गलत नहीं कहा रानी साहब आप जानते हैं ये कुआरी है मैं जानता हूँ बोल रमा क्या सच है 
मुझसे पाप हुआ रानी माँ मुझे क्षमा कर दो क्षमा इस पाप की क्षमा मांगती है तुम्हारी माँ के महापाप को क्षमा की जा सकता है नहीं थी रानी माँ मैं तुम्हारी नहीं हूँ मेरी शादी की मैं मैं किसी को बता न सकी झूठ की आग में अपने कलम को छिपाने की कोशिश मत कर रानी माँ मैंने आज तक झूठ नहीं बोला मैंने भगवान की मूर्ति के सामने शादी की है मैं सौगन खाकर कहती हूँ मैंने शादी की है मगर मेरा पति नास्तिक है नास्तिक हाँ उसने मुझे धोखा दिया मैंने उसे देवता समझकर अपना देवता मार लिया अपने बूढ़े पिता की बोलते जब दुनिया को तेरे पाप का पता चलेगा तो तेरे पिता को लोग धिकार कर कहेंगे वो जा रहे हैं महान परम धर्म महंत महाराज जिनकी आंखें दूसरों के पाप ढूंढती थी मगर अपना ना देख सकती ये है वो धर्म का रखवाले जिनकी कुमारी कन्या को एक नासिक से बच क्या हुआ क्या तेरे पिता इस सब दुर्गति सह सकेंगे कभी नहीं तेरे पाप का प्राचीन तुझे अपनी जान से करना पड़ेगा मैं अपने पाप का प्राचीन खुद करूंगी मैं पिताजी का चर्चो को लेना दूंगी भगवान ने मुझे और मेरे विनोद वक्त को बचा लिया मैं अपने बाप का प्रायश्चित करने जा रही हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश न कीजिए जैसे काम न चले तो जबरदस्ती करनी ही पड़ती है शादी एक मुर्दे मैं नाम तो जिंदा हूं बस एक साथ निकलने की देर है ओहो क्या भोलेपन का दाव मारा है मासूम बेचारी भोली दिनों दिन बातों में आने वाला नहीं खुशी से मान जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है मैं अब किसी की नहीं हो सकता मैं मरना चाहती हूँ मुझे मरने दो मैं अब किसी की नहीं हो सकती अब तुम्हारी मर्जी का सवाल नहीं रहा अब मेरी मर्जी का सवाल है फिर भी मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त और देता हूँ मेरी इंसानियत को हैवानियत से बदलने का मौका नहीं दो तो अच्छा है मुझ पर तरस खा विनोद मुझे छोड़ दो मैं मरना चाहती हूँ मौत मांगना आसान है मरना मुश्किल
关闭。मशहूर गाने वाली का इंतजाम किया है आओ मेरे साथ खबरदार हाथ मत लगाना उन्हें आता है प्यार पर गुस्सा हमें गुस्से पे प्यार आता है दे देना करो फिर ये जो सरकार महफिल में आपका इंतजार हो रहा है आता हूं महफिल के बाद मैं शादी का ऐलान करने वाला हूं अगर तुम राजी हो गई तो बेहतर है वरना तुम्हें जबरदस्ती अपनी बना के छोड़ूंगा
माताजी को हमारी असलियत का पता चला तो खैर नहीं अरे बिचारी ईश्वर भक्त औरत ठहरी श्राप देने के सिवा और कहीं क्या सकती है <laughs> अच्छा पैसे समेटो और चले चलो चलो <laughs> चलो चलो प्रसाद दोगे बेटा माता जी यहाँ अभी अभी एक मुस्लिम भागता हुआ आया है हम आश्रम की तलाशी लेना चाहते हैं ये भगवान का घर है बेटा यहाँ इंसान का कानून नहीं चल सकता मगर भगवान का घर पापियों की पनाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता माता जी अगर भगवान के घर में कोई पापी चला आया है 
तो उसने अपने आप को सबसे बड़ी अदालत में पेश कर दिया है फिर आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए जो आ गया चलो राम स्मरण क्या करो बेटा कल्याण होगा राम का नाम रटने से क्या कल्याण हो जाता है अवश्य हो जाता है बेटा राम नाम में बड़ी शक्ति है बेटा वाल्मीकि जी भी ऋषि बनने से पहले एक डाकू थे नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने को कहा राम का नाम भूलकर वो बारह बरस मरा मरा जपते रहे फिर भी उनके विश्वास से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ ये कहानियां मूर्खों के लिए है तुम विश्वास खो बैठे हो इसलिए तुम पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया है राम समन से ये पर्दा हट सकता है जाओ भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे राम कल्याण करेंगे राम कल्याण करेंगे मेरे पति अच्छे हो गए बाबा जी ने चमत्कार कर दिया मेरे पति अच्छे हो गए महाराज प्रभु है अरे मरे हुए आदमी की जय जिंदा कर दिया महाराज मिश्री आनी धन्य धन्य महाराज राम नाम में बड़ी शक्ति है बेटा ऋषि वाल्मीकि राम का नाम भूलकर बारह बरस मरा मरा जगते रहे फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ राम नाम में बड़ी शक्ति होती है मूर्खों ने बेहोश को मुर्दा समझ लिया और लगे मेरी जय जयकार कर महाराज आप रहते कहा हो हमारा क्या ठिकाना आज यहाँ कल वहाँ तो महाराज सामने एक पुराना आश्रम खाली पड़ा है कुछ दिनों के लिए आप वहाँ विश्राम कीजिए तो हमारा सबका कल्याण हो जाएगा जो तुम्हारी देवी जी ये बाबा जी कौन है अंतर ज्ञानी है इन्होंने मेरे पति को नया जीवन दिया है अच्छा तो हम भी चले शायद अपने को भी कुछ दे दे क्या तेजस्वी मूर्त है बाबा जी की क्या तेज है क्या तेज है बाबा जी की मानो देवलोक से आए हम भी इनकी शरण में आए देखे क्या लाभ होता है जरूर लाभ होगा भाई होगा हाँ हाँ आपने ठीक ही कहा था सेठ जी बाबा जी के तो दर्शन करते ही मेरे मन की मुरादें पूरी हो गई हैं। बोलो बाबा जी की बाबा जी की शांति शांति सेठ जी आपके गले का हार कहाँ है हार महाराज अरे मेरा हार कहाँ गया महाराज घूम हो गया महाराज घूम हो गया किसने चुरा लिया महाराज घूम हो गया धीरज रखो मिल जाएगा मिल जाएगा भाई मिल जाएगा ए भक्त यहाँ हो चलो भाई अरे तुमको 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 मुझे मुझे महाराज हाँ हाँ तुम चलो चलो महाराज आपकी गलती होगी कुछ महाराज यहाँ हो भक्त हार लाओ 
हाँ तो महाराज किसी दुष्ट ने चुरा लिया है हम उस दुष्ट को जानते हैं आप सुन कर हम ही मत लो सेठ जी अपना हाथ धन्य धन्य महाराज धन्य बोलो बाबा जी की सर पुलिस है नहीं ये हमारा मुलजिम बाबा जी इसे हम सुना देंगे धन्य महाराज मुझे आप ही सजा दीजिए महाराज हमसे मंत्र लो महाराज आपने इस दास को बचाकर बहुत बड़ी कृपा की मगर आपके इस शिष्य को यह समझ नहीं आया कि वो मुर्दा जीवित हो जाने का चमत्कार कैसे हो गया चमत्कार तो लोगों की मूर्खता का था क्योंकि मैं साधु के भेष में था और उस आदमी के अचानक अच्छा हो जाने को लोगों ने मेरा चमत्कार समझा भाई तुम मानो या ना मानो मगर भगवान ने तुमको सीधे रास्ते पर लाने के लिए तुम्हारे ही हाथ से चमत्कार करवाया इस स्वाम की ओर में मैं यहां पुलिस की नजरों से बच कर रमा की तलाश कर सकता हूं मगर विनोद की लाश गायब कहां हो गई हजू आपके जाते ही किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा मैं बेहोश हो गया होश आने पर देखा कि लाश गायब है जिसने कत्ल किया है लाश भी उसी नोट पाई होगी अमा कुमार साहब ने मुर्दे की वो एक्टिंग की है कि बस कमाल कर दिया इस तौर के चलते ही गिर पड़े अच्छा गोली तो लगी नहीं लेकिन वो बेवकूफ ये समझा कि कुमार साहब खत्म हो गए बाप क्या कहने कुमार साहब अजीत जवाब नहीं तो कहे कम वक्त का निशाना अच्छा न था खैर अब मुझे मरा हुआ समझकर पुलिस से सर छुपाता फिरेगा अकेली है तू जरा एक मिनट ठहरो मैं पड़ोस से दाई को बुला लू अच्छा माई बच्चा है बहुत खूबसूरत 
तुम प्रभु के प्यारे हो इसलिए ऐसा चांद सा बेटा मिला है बेटा ये मेरा बेटा नहीं क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम्हारी गोद में आते ही चुप क्यों हो गया इंसान को धोखा दे सकते हो लेकिन भगवान को नहीं भगवान मैंने कह दिया ना ये मेरा बेटा नहीं है शांति बंधु शांति बाबा जी समाधि नहीं मैं अभी उनको लेके आता हूँ अरे यार तुम भी अजीब उल्लू के बैठे हो लोग तुम्हारे दर्शनों को बेचैन हो रहे हैं और तुम रमा को ढूंढते रहते हो चलो सर के दर्शन दो मगर आज करोगे क्या अब हर रोज से तुम्हें कार होना मुश्किल है अभी जो कर इन लोगों को बेवकूफ बनाना क्या मुश्किल है बगैर मतलब की बातें करो ऐसी के जिसके कई मतलब निकले वो तुम्हें बड़ा ज्ञान ही समझेगा उन्हें दुदकारो गालियां दो वो तुम्हें और भी विद्वान समझेंगे बाबा जी आ गए बाबा जी की हम ये शोर गुल पसंद नहीं करते हम नहीं चाहते कि हमारी जय जयकार हो धन्य हो महाराज धन्य हो बोलो बाबा जी की बाबा जी की बाबा जी की हमारे पास कोई चमत्कार जादू या टोना नहीं है हम किसी रोगी को ठीक नहीं कर सकते हमारे पास किसी को न लाया जाए बाबा जी की बाबा जी की बाबा जी की शांति शांति आपने बाबा जी की उस पदवी को देखा उन्हें नाम नहीं चाहिए उन्हें दाम नहीं चाहिए उन्हें ईश्वर भक्ति के सवाल कोई काम नहीं चाहिए बाबा जी की बाबा जी की मगर बगैर किसी को कहे सुने बाबा जी सैकड़ों अनाथों और विधवाओं की सहायता करते हैं उन अनाथों और विधवाओं की सहायता के लिए आप लोग जितना भी दान दे सकते हैं दीजिए कबीरा तेरी झोपड़ी गल कुटियों के पास जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों बेउदास हरिओम सरकार हमारे आश्रम की आमदनी क्यों खत्म हो गई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं सरकार हमारे आश्रम के सामने एक नया बाबा जी ने दूसरा आश्रम खोल रखा है इसी वजह से हमारा आश्रम खत्म हो गया सरकार कौन है ये बाबा कुछ कह नहीं सकते मालिक देखो तुम इस बाबा का पता लगाओ बेहतर सरकार और तुम जिस तरह भी हो अपने आश्रम की आमदनी बढ़ाओ वरना खा खींच लूंगा जाओ धन्य महाराज तुम तो धन्य ही धन्य महाराज की जय हो कौन हो तुम आपके दर्शनों के अवलाशी क्या चाहते हो वही जो आप चाहते हैं हम भी आपकी तरह नगत नारायण के पुजारी हैं और एक पुजारी को दूसरे पुजारी से प्रसाद बांध कर खाना चाहिए महाराज वाह चोरों पे मोर इनको एक पैसा भी मत देना नहीं बाबू एक चोर दूसरे का क्या बिगाड़ लेगा झगड़ा ना करो जोकर ये मेरी असलियत जाहिर करके मुझे मुसीबत में डाल सकते हैं <laughs> रुपया दे दूंगी बाबा जी जानी आती है आए तो थे आश्रम खत्म करने के लिए लेकिन अब तो हमें भी श्रद्धा हो गई है श्रद्धा कब बच्चा चलो अच्छा महाराज फिर मिलेंगे जाओ गेट अप फिर मिलेंगे जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी जय महाराज जय बाबा जी की जय बाबा जी की बच्चे को इतनी सूजन क्यों है इसका बदन भी तक रहा मुझे डर है इसे किसी जरीले कीड़े ना ना काट लिया हो मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी 
घबराओ नहीं बेटी मैं किसी हकीम या डॉक्टर को बुला लाती हूँ क्यों निकाल दू अभी इस पिताई का कसूर क्या है ये कुमारी माँ है ये पतिता है पापन है इसको निकाल दो झोपड़े को अभी आग लगा देंगे आगे मत बढ़ना ये लोग ठीक कहते मैं पतिता मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं कौन कहता है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है भगवान ने यह दुनिया सबके लिए बनाई है अगर मुरद ने इसे अपने लिए बना लिया है तो हम औरतों को इसे नाई के खिलाफ लड़ना ही होगा नहीं माई जी मुझे मत रोकी मैं आपकी मुसीबत बंद करने की रही मगर तुम्हारा बच्चा बहुत बीमार है ना बेटी इस हालत में इसे लेकर कहाँ जाओगी प्रभु के चरणों में रख दूंगी उसी की अमानत चाहे दे दे चाहे ले दे बाबा जी के आश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं बहन माता जी के चमत्कार से तुम्हारा बच्चा अभी अच्छा हो जाएगा ये लो माता जी तुम्हें देखते ही भागी आ रही है मेरे बच्चे को बचाइए बच्चा बहुत बीमार ना नहीं पर हाँ माँ इसको जीवन दो इसके बिना मैं पागल हो जाऊंगी माँ भगवान पर विश्वास रखो बेटी वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे भगवान मेरी कहा सुनता है माँ मुझे पाप हुआ है ना वो मुझे रूट गया है माँ के दर्द को कोई नहीं समझता बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है गोविंद कोई वैधा क्यों बुला ला वैध क्यों कुछ कर सकते थे तो मैं आपके पास क्यों आती हूँ मैं भगवान के पास तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना के सिवाय और क्या कर सकती हूँ बेटी जाओ गोविंद कोई वैधा क्यों बुला दो नहीं मेरे बच्चे को लौटा दीजिए मैं बाबा जी के शरण में जाऊंगी वो मेरे बच्चे को बचा लीजिए आप माँ की तरफ क्या चाहिए आप रोने से क्या फायदा अगर एक चमत्कार दिखा देती तो सारा आश्रम फिर से भर जाता अगर आप में चमत्कार दिखाने की शक्ति नहीं चले जाइए आश्रम से हम लोग आपके बगैर ही आश्रम चला लेंगे ठीक कहते हो बेटा मैं जाती हूँ भगवान तुम्हारी सहायता करे ये मौका फिर नहीं मिलेगा आइए जो करेगा सो भरेगा महाराज मेरा बच्चा बहुत बीमार कौन रमा रमा आपको मेरा नाम कैसे पता चला महाराज नाम महाराज अंतर यहाँ भी है देवी इन्हें क्या नहीं पता बोलो बाबा जी की महाराज आप अब मेरा बच्चा अवश्य अच्छा हो जाएगा अवश्य अच्छा हो जाएगा कुछ दिनों के लिए तुम इसी आश्रम में विशाल आपकी बड़ी कृपा है महाराज आप एक बेसहारा को सहारा दिया तुम्हारा पति कहाँ है क्या पता है महाराज तुम्हें जाने कहाँ है क्या वो इतना बुरा है कि उसका नाम सुनते ही तुम दुखी हो जय बाबा जी की आज फिर हाजिर हो कौन हाँ महाराज जैसा तेज वैसा भेज लाइए हमारे लिए क्या है मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता निकल जाओ यहाँ हम तुम्हें उस लड़की पर डोरे डालते हुए देख चुके हैं अगर हमसे टक्कर ली तो ये प्रेम का नाटक अधूरा रह जाएगा मुझे तंग न करो मुझसे ये पाप हर रोज नहीं होता अगर हर रोज नहीं होता तो एक ही बार का डालो हमें दस हजार इकट्ठा कर दो और हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे दस हजार हाँ दस हजार कैसे हो सकता है कह दो इस मंदिर को नया बनवाना है पल बार में हजारों इकट्ठे हो जाएंगे और हम भी तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे तो वरना जाए
हमने ये मंदिर नया बनवाने का सोचा है बाबा जी की इस शुभ कार्य के लिए जितना भी हो सके दान दीजिए महाराज नए आश्रम के लिए मैं एक हजार रूपया भेंट करूंगी ले जाने से कुछ ना होगा ठीक है वो आश्रम वाले बाबा है ना उन्हीं के पास ले जाओ ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा भी मरता मरता उन्हीं के आशीर्वाद से ठीक हुआ मुझे किसी फकीर और बाबा पर विश्वास यही तुम्हारी भूल है बेटा पत्थर पर विश्वास रख तो वो भी भगवान हो जाता है राम नाम में बड़ी शक्ति है बेटा वाल्मीकि जी भी ऋषि बनने से पहले एक डाकू थे नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने को कहा राम का नाम भूलकर वो बारह बरस मरा मरा जपते रहे फिर भी उनके विश्वास से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। बच्चा ठीक हो गया महाराज? इसे तो अभी 
ठीक हो जाएगा दीदी शांति आप मुझे बहरूपिया जानते हुए भी प्रणाम करती हूँ मैं तुम और शक्ति को प्रणाम करती हूँ जो तुम्हारे द्वारा सैकड़ों का भला कर रही है आप शक्ति को गलत जगह ढूंढती हूँ वो मुझ में नहीं मन के अंधेरे में उसका नजर आना कठिन है अपने आत्मा के मंदिर में विश्वास की जोत जलाकर देखो बहुत देखो बहुत तलाश किया मगर कहीं ना पाया तुमने तलाश किया ही नहीं प्रार्थना करो अपनी प्रार्थना में तड़प पैदा करो ऐसी तड़प कि मंदिर गूंज उठे प्रार्थना की लहरें संसार भर में फैल जाए दुनिया भर की शक्तियां तुम्हारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए बेचैन हो जाए धरती और आकाश गूंज उठे किस्मत कांपने लगे और भगवान तुम्हारे सामने आकर कहे मांगो क्या मांगते हो मैं भी डॉक्टर को बुला लू डॉक्टर क्या करेगा आप कुछ कीजिए महाराज जय बाबा जी की मुझे बहुत जरूरी काम है जाओ हमें भी तो कुछ काम है महाराज सुना है आपकी दफा उम्मीदों से ज्यादा इकट्ठा हुआ है अब तो तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी छोड़ दो मुझे मगर वो रुपया कहाँ है वो रुपया आप ऐसे हाथों में है जहाँ से कोई नहीं ले सकता मैं भी नहीं ले सकता समझा तो नतीजा अच्छा नहीं होगा मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं छोड़ दो तो बाबा ने रुपया देने से इनकार कर दिया जी हाँ उसने रुपया सब उस लड़की को दे दिया कौन है वो लड़की ये तो पता नहीं लेकिन बाबा उस पर लट्टू जरूर ये बात है तो पहले उस लड़की को ही काबू करना पड़ेगा आइए रखा जल्दी आइए मैं डॉक्टर साहब को ले आया हूँ डॉक्टर साहब इस बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब मैं सारी दुनिया की दौलत आपके साथ
देखते क्या हो अपने बाबा की पाप खड़ी यही है तुम्हारे बाबा जी तुम्हारे भगवान तुम्हारे दुखों को दूर करने वाले और अपने बच्चे के खूनी अपने बच्चे के खूनी अपने बच्चे के खूनी मेरी रमा कभी होश में नहीं आई दुनिया भर के नास्तिक कितने नमक हरा अपना दोष न देखते प्रभु को बदना जोर लगा ले अरे जमाने कितना जोर लगाएगा इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा ओम हरियो हरियो प्रभु की निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा नहीं हुआ है कभी न होगा 
सारी सरी खादानी सारे जग को मुक्त दे रहा अगन पवन और पानी पाल रहा अपनी धरती पर वो सबकी जिंदगानी बदले में ले तान किसी से एक भी थोड़ी कानी कौन जगत में अपना खजाना हर की तरह लुटाएगा इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा आए इस दुनिया में करोड़ों में करोड़ों राही कर्मों के अनुसार भोग कर खुशियाँ और तबाही लाख लाख सदियों से देते सूरज चांद गवाही प्रभु का आसन आज तलक है जैसा का तैसा ही ना कोई फौज है ना कोई पलटन ना है कोई सिपाही भगत इशारों से चलता है काम प्रभु का शाही ये आकाश पे लिखा लेख है इसको कौन मिटाएगा भगवान भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा 